ഹലോ ഗായ്സ് നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ ഇന്ന് നമുക്ക് ദാബ സ്റ്റൈലിലുള്ള ചന ചില്ലി ഫ്രൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കാം ഇത്രയും വെജിറ്റബിൾസും പിന്നെ നമ്മുടെ കാബൂലി ചന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളക്കടലയില്ലേ അത് നമ്മൾ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ചെടുത്താണ് ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ വേഗ നന്നായിട്ട് വേവണം പക്ഷേ ഒടഞ്ഞു പോകരുത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പരുവത്തിൽ നമ്മൾ വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞെടുക്കണം അപ്പം നമുക്കിനി ഇതിനെ ഒന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് കോട്ടിങ് ചെയ്യണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കോട്ടിങ്ങിനായിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം വെള്ളം ഒട്ടും പാടില്ല കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കോൺഫ്ലോർ ഇട്ടിട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം പക്ഷേ കൈയോണ്ടോ സ്പൂണോണ്ടോ ചെയ്യരുത് ഇങ്ങനെ കുടഞ്ഞു കുടഞ്ഞ് എടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ സ്പൂണോണ്ടൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൊട്ടിപ്പോവും അപ്പം നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് കുടഞ്ഞു കുടഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ട് എല്ലായിടത്തും നന്നായിട്ട് കോട്ടിങ് ആവണ പോലെ ചെയ്യണം ഇത് കണ്ടില്ലേ നന്നായിട്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇനി ഇത്രയും പോരാ കുറച്ചുകൂടെ കോട്ടിങ് ആവാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മളിനി വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇത് കൊട്ടണം കാരണം വെള്ളം തളിച്ചിട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് അടിയിൽ കുറച്ച് കാണും പൗഡറൊക്കെ അപ്പോൾ അതിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുഴഞ്ഞു പോകും നമുക്കത് കുഴയാൻ പാടില്ല അടുത്ത കോട്ടിങ് കഴിയുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കണം അത് അപ്പോൾ ഡബിൾ കോട്ടിങ് ആണ് അപ്പോൾ അതുണ്ടല്ലേ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഈ പൊടിയുണ്ട് നമ്മളതിൽ വെള്ളം തളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം കൂടെ കട്ട പിടിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ വേറെ ബൗളിലേക്ക് തന്നെ മാറ്റണം മാറ്റിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കുറച്ച് മതിയായി വെള്ളം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തളിച്ചു കൊടുക്കുക വേണ്ടൂ എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കുടഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വീണ്ടും കോൺഫ്ലോർ ആഡ് ചെയ്യണം ആ വെള്ളം ഒഴിച്ചാലും നമ്മൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് ഇളക്കരുത് നമ്മൾ കുടഞ്ഞ് തന്നെ എടുക്കണം ഇനി വീണ്ടും നമ്മൾ കോൺഫ്ലോർ കോൺഫ്ലോർ കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ വേറെ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മൈദ എന്നും ആവശ്യമില്ല വെറും കോൺഫ്ലോർ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇതിങ്ങനെ കുടഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാത്തിലും നന്നായിട്ട് കോട്ടിങ് ആയി വരും നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ക്രിസ്പായി കിട്ടും നമുക്ക് പുറത്തു നല്ല ക്രിസ്പും അകത്ത് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിപ്പം നമ്മുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പാനിൽ ഞാൻ എണ്ണ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നല്ല ചൂടായിരിക്കണം എണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമ്മളിത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മാവെല്ലാം അതിൽ നിന്ന് ഇളകി വരും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിം ആയിരിക്കണം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എണ്ണ നല്ല ചൂട് വേണം കേട്ടോ ലോ ആക്കണ്ട കരിഞ്ഞൊന്നും പോവില്ല നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ ഒന്നും ചട്ടകം എടുത്ത് ഇളക്കരുത് പിന്നെ ഞാനിതിൽ മരത്തിൻ്റെ തവിയും കൊണ്ട് ചെയ്താൽ അത് കറക്റ്റ് കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്റ്റീലിൻ്റെ ഒരു ചട്ടകമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോണ് പതുക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് നോക്കാം ആ ഇത് ഒന്ന് ഒന്ന് ഒട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് നമ്മൾ ആ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴേക്കും അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിക്കോളും ഇപ്പം ഇവിടെ ഒന്ന് ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ല പതുക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നല്ല ക്രിസ്പ് ആവുന്ന വരയ്ക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അത് ഞാൻ ശബ്ദം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അറിയാം അത് ക്രിസ്പ് ആയോ എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഏകദേശം അത് കാണിച്ചു തരാം ഇത് ഏകദേശം ഒരു ഫോർ ടു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഏകദേശം നോക്കാം ആയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കാം നമ്മളിങ്ങനെ ചട്ടകത്തിൽ തന്നെ എടുത്തൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തട്ടി നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അത് ക്രിസ്പ് ആയതിൻ്റെ ശബ്ദം വരും പ്ലേറ്റിലിടുമ്പോൾ ഉള്ള ശബ്ദം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കും അത്രയും ക്രിസ്പ് ആവും കേട്ടോ അത് പുറമേ നല്ല ക്രിസ്പും അതൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് നോക്കാം നോക്കൂ പുറത്ത് നല്ല ക്രിസ്പും അകത്ത് നല്ല സോഫ്റ്റുമാണ് ഇതിങ്ങനെ കഴിക്കാൻ തന്നെ കാരണം നമ്മൾ ഉപ്പിട്ടിട്ടാണ് കടല വേവിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ തന്നെ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് നമ്മുടെ ചന ചില്ലി ഫ്രൈ ചൈനീസ് ഡിഷാണല്ലോ അപ്പോൾ ഞാനതിന് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത്
ഫൈൻലി ചോപ്ഡായിരിക്കണം നല്ല ചെറുതായിട്ട് ഗുനുഗുനാന്ന് അരിഞ്ഞ് അതിട്ട് പിന്നെ ലോ ഫ്ലെയിം ആക്കരുത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ചെയ്യണം ചൈനീസിനെല്ലാം ഹൈ ഫ്ലെയിമാണ് ആവശ്യം സ്പീഡിൽ സ്പീഡിൽ നമ്മൾ എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത്രയേ ആവശ്യമുള്ളൂ ഇനി നമ്മുടെ വലിയ ഉള്ളിയും ക്യാപ്സിക്കം ഇതും കൂടെ നന്നായിട്ട് ഇട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിനൊക്കെ ഓരോ ഓരോ മിനിറ്റേ വേണ്ട കേട്ടോ കുക്കിംഗ് ടൈം ഇതൊന്നും ഒരുപാട് സോഫ്റ്റ് ആവരുത് നമുക്കിങ്ങനെ കുറച്ച് ക്രഞ്ചി ആയിട്ട് കടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിട്ടണം അപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റൊക്കെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുത്തിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് കുരുമുളക് കുരുമുളക് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് കൂടുതൽ വേണ്ടവർക്ക് കൂട്ടിയിടാം കുറവാക്കേണ്ടവർക്ക് കുറയ്ക്കാം ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് റെഡ് ചില്ലി സോസും കൂടെ ഒഴിക്കും ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ കുറച്ചൊരു ഹാഫ് സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂട്ടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ചൈനീസിനൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇനി നമ്മൾ പുളുപ്പെല്ലാം ഒഴിക്കും സോയാ സോസ് ഇതാ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സോയാ സോസിൻ്റെ പുളുപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാനാണ് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തത് അതേപോലെ റെഡ് ചില്ലി സോസ് അതും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ എരിവ് അനുസരിച്ചിട്ടോ ഡാർക്ക് സോയാണ് ഞാൻ കുറച്ചാണ് ആദ്യം ഒഴിച്ചിരിക്കണം ഇനി കുറച്ച് വിനിഗർ ഇത് മൂന്നാണ് ഈ മൂന്ന് സോസാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഏകദേശം എല്ലാ ചൈനീസ് ഡിഷിനും നമ്മൾ ഇത് കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണതാണ് കുറച്ച് വേണമെങ്കിൽ ടൊമാറ്റോ കേച്ചപ്പ് കൂടെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ല സ്പൈസി വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റെഡ് ചില്ലി സോസ് കുറച്ച് കൂടുതലിടാം അപ്പം നമ്മൾ കുട്ടികളും കൂടെ കഴിക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ടൊമാറ്റോ കേച്ചപ്പ് രണ്ട് സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആവുന്നവർക്ക് നമുക്കൊന്ന് ഇതിനെ ഒന്ന് വഴറ്റിയിട്ട് എല്ലാം ഫാസ്റ്റ് ആവും കേട്ടോ നമുക്കിതൊക്കെ ഓരോ മിനിറ്റിൻ്റെ പ്രോസസ്സാണ് ഹാർഡ്ലി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് മതി മൊത്തത്തിൽ നമ്മളുടെ കുക്കിംഗ് ടൈം ഫ്രൈ ചെയ്യാനും ബാക്കി നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം മാത്രമേ കൂടുതലുള്ളൂ ചൈനീസ് ഡിഷിന് എപ്പോഴും കുക്കിംഗ് ടൈം വളരെ കുറവാണ് ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഗ്രേവി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റായിട്ട് വരണം ആ കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് നമ്മൾ കടല ഫ്രൈ ചെയ്തിടുന്നത് അപ്പോൾ അത് ടൈറ്റാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ കോൺഫ്ലോർ ആണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ കുറച്ച് നോർമൽ വാട്ടർ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിക്കരുത് കട്ടായി പോവും അപ്പോൾ കട്ടയില്ലാതെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം ഇത് നമുക്ക് ഈ ഗ്രേവി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലൊഴിച്ചൊന്ന് നമുക്ക് ഇളക്കിയെടുക്കാം കോൺഫ്ലവർ ഒഴിച്ച് ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് കൺസിസ്റ്റൻസി ഇങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ടാവും നല്ല ടൈറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇനി കൂടുതൽ ഇതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രേവി ലൂസ് ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചോളൂ അല്ല ലൂസ് കൂടുതലാണ് കുറച്ച് ടൈറ്റ് ആക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ കോൺഫ്ലവർ ഒഴിച്ചാൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കടല ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിത് വേണ്ടത് നല്ല ക്രിസ്പായിട്ടാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ നേരം ഇതിലിട്ട് വെക്കരുത് ഇത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന നേരത്ത് അപ്പം ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ ചൂട് ചൂട് കഴിക്കാനായിരിക്കും ഇത് നല്ലത് അപ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് സോഫ്റ്റായിട്ട് വേണ്ടവർക്ക് കുറച്ച് നേരം കൂടെ അതിലിടാം പക്ഷേ നമുക്ക് ക്രിസ്പായിട്ടാണ് അത് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റണം സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഗാർണിഷിങ്ങിന് ഇതിൽ അത് മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചന ചില്ലി ഫ്രൈ നമ്മുടെ ദാബ സ്റ്റൈലാണ് അപ്പോൾ ദാബ സ്റ്റൈലുള്ള ചന ചില്ലി ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് നോക്കിയാലോ ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്ന് സോ ഗൈസ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ദാബ സ്റ്റൈൽ ചന ചില്ലി ഉണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് കുറച്ച് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവണം പുറത്ത് നല്ല ക്രഞ്ചി ആയിട്ടുണ്ട് ഉള്ളിൽ നല്ല
കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കാം ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക് യു